Eh, hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía González y estoy aquí para presentaros mi proyecto de final de máster. El proyecto lo he hecho acerca de un plan de formación eh, real que he implantado en la empresa actual donde trabajo. Eh, me he inventado un nombre para la empresa ya que es bastante conocida y me gustaría mantener el anonimato. Entonces, eh, el nombre que me he inventado es TPV, Gestión de Pago SL, que como ya podéis intuir, eh, la empresa lo que se dedica es a, la, a dar servicio a los clientes en gestión de pago. Vale, entonces, aquí veis un poco el, cuál va a ser el, la planificación ¿no? del vídeo, un poco el índice de esta, de esta presentación que he preparado. ¿vale? En una primera slide lo que haré será justificar el, el por qué me he decidido hacer un plan de formación en el proyecto. Luego, aparte, también miremos eh, tanto objetivos como detección de necesidades. Eh, un cuadro resumen de las acciones formativas que se están llevando a cabo actualmente en mi empresa. Luego el calendario y la planificación de dichas actividades. Luego entraremos un poquito más en detalle en, en cada acción, en qué consiste, a quién va dirigida, en qué momento se ha hecho y qué coste ha tenido. Y finalmente pues haremos una evaluación y las conclusiones que he sacado del trabajo. Entonces, empezamos por la justificación del proyecto. Eh, bueno, primero os tengo que poner un poco en situación. Eh, yo el año pasado entré en, en la empresa donde estoy actualmente y me sorprendió bastante que el, el plan de formación que tenían era bastante pobre, por no decir casi nulo. ¿Vale? Entonces, eh, mi directora de Recursos Humanos me dio la oportunidad de, pues, de hacer un nuevo proyecto de plan de formación y, y de presentarlo ante el comité y de ponerlo en práctica en caso de que lo aprobara. Entonces, yo anteriormente, en los otros trabajos en los que había estado, la verdad es que a la formación no se le había dado ningún, ningún tipo de valor. Pero al estar realizando el máster, claro, todos sabemos ¿no? que la formación pues, es una parte indispensable del desarrollo de los recursos humanos ¿no? y que sin ella pues, la empresa ni crece ni evoluciona. Entonces, eh, me pareció bastante interesante ¿no? la, la posibilidad de poder llevarlo a cabo, entonces pues, me lié la manta a la cabeza y me tiré a la piscina. Entonces, eh, en mi empresa, para llevar a cabo cualquier proyecto, eh, cada martes eh, se, se reúne el comité de directivos de cada área, pues dirección de recursos humanos, de proyectos, de finanzas, entonces tú tienes que proponer ¿no? lo que quieres hacer y ellos pues te lo aceptan o te lo rechazan, entonces, claro, decir que en un primer momento era un poco difícil lo que yo les estaba planteando porque lo veían como, como un coste, ¿no? estaban un poco desconfiados de lo que yo les estaba proponiendo. Pero bueno, el hecho de plasmar ¿no? en, en un PowerPoint las acciones que yo quería llevar a cabo con, con, ¿sabes? con, con cara, ponerle exactamente qué acción formativa quería hacer, eh, qué empresa nos la iba a hacer, ya fuera a nivel interno, ¿no? por ejemplo una formación que diera yo a los trabajadores, o a nivel externo, qué empresa nos lo haría, qué coste supondría eso, etc. El ponerle cara ¿no? a, al plan de formación pues les hizo confiar un poco más y bueno, el 3 de enero hice la, la propuesta ya, les presenté un primer borrador de, de todo lo que quería hacer y bueno, siguió todo para adelante. Entonces, eh, ¿cómo lo hice? Vale, en un primer momento lo que hice fue marcar los objetivos que tenían este plan de formación que yo quería hacer, ¿vale? Que como vemos aquí en la slide, pues básicamente es, es contribuir a la mejora de la calidad y la eficiencia, eh, instaurar el ownership de procesos, eh, es decir, hasta ahora eh, todos los clientes que teníamos en la empresa sí que eran importantes pero no se les colocaba en el centro, entonces a partir de ahí íbamos a cambiar un poco la estrategia ¿no? que teníamos empresarial. Luego aparte también pues trabajar el el trabajo en equipo, fomentarlo, perdón, porque bueno, eh, cada uno tiene su rol bien definido, pero o sea, el trabajo de uno repercute en, en el otro, entonces teníamos que aprender a trabajar en equipo, cosa que hasta ahora no se estaba haciendo, había un poco de riff y raff entre departamentos, entonces también quería fomentar esa, esa colaboración. ¿vale? Y por último, pues nada, mejora continua, hacer cursos de reciclaje, de innovación, etc. Entonces... ¿Cómo empezamos? Bueno, pues lo primero que hice fue pues, analizar qué necesidades tenemos ¿no? para enfocar ese plan de formación para, para cubrirlas. Entonces, eh, las necesidades básicamente lo que se hizo fue reuniones con los managers de cada área para bueno, un poco definir 
eh, que hacía falta cubrir en este plan de formación. ¿vale? Entonces, en, en dichas reuniones lo que hicimos fue detectar una, una serie de necesidades que muchas coincidían en, en puesto y en categoría, por ejemplo, pues a los coordinadores del departamento, pues yo que sé, quizá en el tema de liderazgo pues se quedaba un poco obsoleto, no les habían dado las herramientas suficientes para llevar según qué función en el cargo, entonces, bueno, se podían, todo, todo el listado de, de necesidades que habíamos detectado, pues se podían agrupar en varias categorías, ¿no? que son las que aparecen aquí. Una fue la categoría de acogida, otra de compliance, otra de habilidades y técnicas, que se podría hacer una, y por último la de riesgos laborales y, y salud. ¿Vale? Entonces, todas estas categorías eh, se clasificaron en función de, del nivel de prioridad que tenían. ¿vale? Por, un, por un lado pusimos las necesarias, que estas sí o sí se tenían que llevar a cabo porque eran de vital importancia, o sea, no, no se podían obviar. ¿Vale? Y luego aparte estaban las importantes, que no eran necesarias, pero bueno, tenían un, un alto grado de, de demanda. ¿vale? Y por último estaban también las valorables, que esas fueron las menos relevantes, son las que menos han formado parte del plan de, de formación, pero bueno, las tenemos aquí y hay que trabajarlas también, por supuesto. Entonces, eh, en lo que yo les presenté el 3 de enero del 2017 a los a los jefes de equipo, a los directores, básicamente fueron, como ya os he dicho, el nombre de la acción formativa, el colectivo al que iba destinado, el número de participantes que eh, iba a asistir a ese curso, ¿vale? el tipo de formación, como ya he dicho, podía ser interna, es decir, pues por ejemplo, en yo hacer un curso de, li de liderazgo y darles herramientas y habilidades ¿no? a, los, por ejemplo, a, los jefes, a los jefes de equipo, eh, luego también cuándo estaba previsto hacerlo, es decir, eh, ya hice la presentación de todos los timings de lo que se iba a llevar a cabo, ¿vale? el coste y la bonificación que íbamos a obtener a través de la fundación tripartita y luego un poco también pues, de qué manera evaluaríamos si este plan de formación que se estaba llevando a cabo pues, iba a ser positivo y íbamos a obtener los frutos que esperábamos. ¿Vale? Entonces, ay perdón. Este es un poco el cuadro resumen de las acciones formativas que, que se iban a llevar a cabo. ¿vale? Por un lado, eh, compliance ya se estaba haciendo, ¿vale? entonces simplemente como hasta ahora había funcionado bastante bien, pues seguir un poco en la misma línea. ¿no? ¿Qué, ¿Qué aspectos tocaban en compliance? Pues la seguridad de la información, el evitar el fraude o el soborno, el blanqueo de capitales, ¿no? un poco esto. Luego, en temas de recursos de prevención de riesgos laborales y salud, eh, esto también se estaba llevando a cabo por una empresa externa que tenemos subcontratada, ¿no? que nos lleva a estos temas. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, el simulacro de incendios que se hace eventualmente pues, se iba a seguir haciendo, pero ya veremos más adelante en las conclusiones que, por ejemplo, en el tema de, de riesgos, de cómo prevenir pues, un accidente laboral, por ejemplo, etc., eh, hay cosas que vamos a modificar porque también este año se dejó de la manera en la que lo estaban haciendo hasta ahora porque parecía que funcionaba bien pero bueno, hemos detectado que no, no cumplía con las expectativas que teníamos y el año que viene, de cara al 2018 ya estamos trabajando en un nuevo plan de formación que, que vamos a modificar vale, luego tema idiomas eh, muy importante, nosotros tenemos clientes repartidos por todo el mundo y el inglés es indispensable en nuestro trabajo y en nuestro día a día y era un tema que se tenía olvidado porque no, no se estaban dando esas herramientas, ya no solo para la gente que no tenía el nivel adecuado, ¿no? el, el poder mejorar, sino también para los que tienen el nivel, el, el no oxidarse ¿no? y el seguir practicándolo. Entonces esto, bueno, gustó mucho esta, esta proposición de hacer cursos de inglés en, en horario laboral y la verdad es que ha tenido muy buena acogida y el año que viene seguiremos igual. Luego, bueno, ofimática, habilidades, técnicas, un poco para aligerar, bueno, pues herramientas ya sea con programas informáticos que utilizamos día a día y que quizá no sabemos todas las opciones que podemos hacer con ellos o, o no sé, o por ejemplo en ciertos procesos, bueno, lo que he dicho, ¿no? de cambiar la estrategia un poco ¿no? y poner al cliente en el centro de todo, ¿no? girar en torno a él, a sus necesidades, y luego también un poco pues, cursos de reciclaje, en refrescar un poco qué protocolos tenemos que seguir frente a X 
situación, etc. Luego, en el número 5, el tema de formaciones de acogida, la verdad es que gustó mucho, bueno, fue un poco hacerlo un poco a ciegas porque yo la verdad es que en todos los trabajos en los que había estado echaba un poco en falta el, el acogimiento, ¿no? De cuando empiezas en algún sitio nuevo que te expliquen un poco a grosso modo de dónde viene la empresa, eh, a qué se dedica en general, ¿no? Pasar un poco por cada departamento y conocer un poco más de los compañeros, de a qué se dedican, lo que hacen, ¿no? Entonces, la verdad es que se hizo como una propuesta, bueno, se tenía ganas, pero no, no pensaba yo que iba a dar tan, tan buenos resultados, ¿no? Y la verdad es que a todo el mundo ha quedado encantado, ¿no? La persona que entra nueva, pues se le coge, se le, se le acompaña, ¿no? Que es muy importante, no se le suelta el ruedo, sino se le explica bien quiénes somos, a qué nos dedicamos, luego tiene una breve formación específica con cada rol de cada área y entonces así también es una manera no solo de conocer el trabajo que hacen tus compañeros sino también de entablar ¿no? una relación, es nuevo y bueno, es una manera de conocer también a tus compañeros. Y nada, y también de respecto al tema de congresos, bueno, no solo podemos aprender con acciones formativas, sino que el asistir a congresos o eventos que tengan algún tipo de relación ¿no? con lo que estás desempeñando, pues también es una manera de, de, de aprender, de adquirir nuevos conocimientos. Entonces, también pusimos un, un cuadro resumen de a qué congresos podríamos asistir, algunos gratuitos, otros no, no solo en Barcelona, sino bueno, han ido a Praga, han estado en, en congresos en diferentes partes del mundo y la verdad que también ha sido ha sido un aspecto muy enriquecedor. Entonces, aquí tenemos un poco el calendario de las acciones 2017, ¿vale? Por ejemplo, pues vemos que en el tema de recursos hay de compliance, eh, bueno, ahora en septiembre eh, teníamos que hacer una formación online para tratar el tema de blanqueo de capitales, de sobornos, ¿no? de cómo tratar la información y la confidencialidad, entonces eso ya la hemos finalizado porque era hasta el día 4 de septiembre cuando la podíamos hacer. Luego, por ejemplo, en habilidades, pues en el mes de julio se hizo una convención de ventas y bueno, nuestros comerciales pues asistieron a un taller de técnicas de venta. Pues muy, la verdad es que ha tenido una acogida muy buena y las valoraciones de, de la encuesta final han sido muy positivas. Por ejemplo, en idiomas pues vemos ¿no? que durante todo el año tenemos previsto el el hacer casi de inglés. Por ejemplo, el inglés one to one, que no lo he dicho antes, es para el inglés de directores. Ellos no asisten a clase por grupos de nivel como hacemos nosotros, sino que ellos lo hacen cara a cara con un profesor especializado para ellos. ¿Vale? Y luego, este es el timing de los congresos. Por ejemplo, el Inno Payments, ¿vale? que tiene mucho que ver en el aspecto en el que nosotros estamos, de la gestión de pagos, pues tuvo lugar en, en el mes de marzo y asistieron pues, tanto nuestros trabajadores del área de finanzas como los del área de proyectos y productos para ver pues, qué innovaciones había en el, en el sistema de pagos. Luego, eh, esto es realmente lo que yo presenté el día 3 de enero, ¿vale? Eh, fue profundizar un poco más en cada acción formativa, lo que íbamos a hacer, qué objetivo tenía cada una, a quién iba a ir dirigido, el, el tiempo que íbamos a emplear en ella, el precio, etc. ¿vale? Entonces no me centraré mucho en ello porque si no voy a, voy a estar mucho rato. Pero por ejemplo... en esta de aquí, de habilidades, ¿vale? Por ejemplo, formación de formadores. Eh, claro, nosotros con lo de las formaciones de acogida que estaba comentando, eh, claro, lo que hacíamos era coger a cada rol, ¿no? De cada equipo y que, pues, le hiciera una formación a la persona que se estaba incorporando nueva al equipo. Claro, ¿qué pasa? Que ellos, mmm, claro que explican bien, ¿no? Su, su trabajo y eso, pero no tenían las herramientas suficientes, ¿no? Como para, pues repartir bien el, el tiempo, ¿no? En la, por ejemplo, tienes una hora para explicarlo, pues repartir bien la estructura de esa hora o hacer una presentación atractiva para que la persona que tienes delante pues, no se aburra o entienda bien lo que tú le quieres transferir, ¿no? la información que le estás explicando. Entonces, era bueno que hicieran una formación de formadores, porque ellos eran los propios formadores. Entonces, eh, por ejemplo, esta formación la haría una empresa externa, como bien pone aquí, 
estaría eh, destinada a todos los empleados que están impartiendo la formación inicial de acogida. Este era el precio que nos dio la empresa externa con la que contactamos y bueno, iba a ser una modalidad presencial. ¿Vale? Entonces, aquí está detallada cada una de las acciones formativas que íbamos a llevar a cabo. Claro, el verlo así, plasmarlo con poniéndole cara ya a todas las acciones que íbamos a hacer, pues tranquilizó bastante a los, al equipo de, de directivos. ¿Vale? Por ejemplo, las formaciones, lo que os he comentado antes, el Inno Payments, que es a la que fueron los compañeros que os he comentado antes, pues tuvo lugar el 30 de marzo en Madrid y se realizó pues, sin ningún problema y la verdad es que, que les gustó mucho, fue el, el feedback fue muy, muy bueno. Ahora, por ejemplo, eh, de cara al 27 de septiembre, nuestros compañeros del departamento de e-commerce pues, tienen una cita en Londres para ir al e-commerce expo. Entonces, un poco eso, el detalle de las acciones formativas, reciclaje y bueno, eh, un poco la evaluación y la conclusión del proyecto. Eh, este plan de formación no va a finalizar hasta, hasta diciembre de este año, ¿no? por lo tanto no he podido hacer una evaluación general y no puedo afirmar si ha sido exitoso o, o no de momento, pero bueno, hasta el día de hoy, hasta... Ahora hasta septiembre puedo decir que los resultados han sido muy positivos ¿vale? y que, que en principio vamos a seguir en la misma línea. Eh, ¿Cómo lo hemos evaluado hasta ahora? Pues hemos ido haciendo reuniones mensuales con los managers de cada área, viendo un poco pues, las acciones formativas que se habían llevado a cabo ese mes, si habían funcionado, si no, qué feedback había tenido con, los, con las personas de su equipo a las que habían asistido, ¿no? para que para ver realmente si le habían sacado partido o si modificarían algo o cambiarlo o simplemente si no, no la volverían a repetir. Y la verdad es que en general eh, todo el mundo ha estado muy contento en todas las formaciones y bueno, salvo pe pequeñas cosillas que se modificarían, eh, todo apunta a que vamos a seguir trabajando en la, en la misma línea. Y luego aparte, eh, al finalizar cada, cada formación, lo que hacíamos era repartir la encuesta de satisfacción que se encuentra en los anexos del trabajo, que es una encuesta que facilita la fundación tripartita con la que hemos bonificado más de una formación. ¿vale? Entonces eh, la valoración global del, del curso puede valorarse del 1 al 4 y la verdad es que en casi todas la valoración ha sido un 4, o sea que eso muestra que vamos en el, en el buen camino. ¿Vale? Y simplemente así a, a, a grandes rasgos decir que en las cinco categorías que teníamos de, del plan de formación, en cuanto a la formación de acogida, a herramientas y técnicas, ya sea con programas por ejemplo, o a la formación de compliance que ya se estaba haciendo, decir que, que es que resultados inmejorables, por lo tanto de cara al, al año fiscal 2018 el plan de formación va a seguir igual. Lo único en prevención de riesgos laborales y en inglés que sí que van a haber modificaciones. En inglés, por ejemplo, hemos sacado mucho jugo de las observaciones de las encuestas que la gente no acababa de gustarle, que la clase no fuera muy estructurada, que simplemente sea speaking, que no hubiera aspectos de gramática. Entonces, eh, la empresa con la que estamos trabajando ahora el inglés, que es con Linguarama, pues ya hemos hecho alguna reunión y de cara a este curso que empieza en octubre, Queremos hacer modificaciones, queremos más estructura en las clases, queremos que haya unos, pues unos apuntes, unos deberes, que no solo sea hablar, que también se trabaje la gramática, que se trabaje el, el writing, ¿no? los dictados, por ejemplo, o, o el listening. ¿no? Entonces, eh, de momento estamos a la espera de si se podrá cumplir o no, si no lo que haremos será cambiar de empresa porque bueno... Eh, ya hemos probado con esta, no ha sido del todo satisfactorio los resultados, entonces pues queremos innovarlo. Y luego respecto a prevención de riesgos laborales, está claro que por ejemplo el, los, los simulacros de incendio no se van a cambiar, pero por ejemplo el tema de teoría de cómo prevenir accidentes laborales, el cómo debes colocarte, el, ¿sabes? miles de cosas, todo eso claro a ellos les suponía un inconveniente el tener que ir el día 13 de abril de 4 a 6 y media a una clase así, porque aparte de que era muy monótono, quizá ese día no les iba del todo bien. Entonces, lo que estamos mirando también, como es una empresa externa que tenemos subcontratada con la que llevamos muchos años trabajando, se está mirando a hacer, por ejemplo, un aplicativo online en el que ya no sea necesario acudir a estas clases que les parece más un problema ¿no? y el hacerlo de una manera más interactiva y más amena. Entonces, 
por lo demás, la verdad es que estoy muy, muy contenta con la acogida que ha tenido el plan de formación este nuevo. La gente bueno, me, me transmite que están muy contentos con los resultados y que, que sigamos trabajando en la misma línea, que, que vamos bien. Y luego, respecto a los anexos, quería comentar que, bueno, se verá que hay un Excel con una plantilla con las acciones formativas que se han llevado a cabo hasta, hasta el día de hoy. Entonces, en la plantilla, lo único que he hecho ha sido eliminar la columna de nombre y DNI por, por el tema de protección de datos. Y luego, aparte, se verá que en el propio Excel hay una pestaña que se llama Force en 2017, que es en la que he hecho los cálculos de la bonificación que tenemos. ¿Vale? El crédito que, que tenemos dado es no llega a 8.000 euros, entonces hasta el día de hoy de esos 8.000 euros ya hemos gastado 5.168 creo que era, entonces es un buen dato porque vamos a cumplir con la, con la previsión que teníamos del crédito para las formaciones de aquí a, al mes de diciembre y nada simplemente que muchas gracias y que, que espero que os haya gustado, un saludo.